Привет! В этом видео я рассмотрю цели и задачи классов, методов и переменных. Но перед этим вспомним историю, как развивались императивные программы и почему современные программы стали такими сложными, а в разработке так много подходов и паттернов. Дальше приведу краткую историческую выжимку, опуская многие нюансы. Сороковые годы. Это то время, когда программы были совсем небольшими. Жесткие диски вмещали буквально несколько мегабайт. При этом программы вполне могли занимать пару килобайт. Все выполнялось последовательно. Вы писали строчки кода сверху вниз. Чтение происходило тоже практически последовательно. И не было дополнительных абстракций. Такое программирование называлось процедурным. Все было просто и легко. Сложных конструкций и непонятных сущностей не было. По крайней мере, сквозь годы это кажется ровно таким. Потом наступили 60-е. И тогда разработчики заметили, в программных компонентах встречаются дубли, которые неплохо бы выделить в отдельную подпрограмму. Их стали называть процедурными или функциями. Получается, мы можем один раз написать код и потом использовать его компонента в разных частях программы многократно. Такой подход назвали структурным программированием. Человечество на этом не остановилось. Программы со временем становились сложнее, а кода стало больше. Поэтому разработчики стали создавать абстракции. Я бы даже сказал, много сложных абстракций. Чтобы с ними было проще работать, инженеры решили объединять эти абстракции или подпрограммы в классы. Эти классы состояли из переменных и набора функций, то есть свойств и методов. С того времени мы начали описывать сущности в объектно-ориентированной парадигме. Разработчики перешли от использования программ к работе с классами, в которых заключен необходимый набор методов для решения задач. Основной задачей классов стало описание сущности реального мира, а методы реализовывали действия. Так закончились 80-е годы в мире разработки. Сами классы были хороши, ими можно было описать машину, дерево, дом, проезжую часть, но процесса с ними не получалось. Классы были разрозненными, без возможности объединения их в общие группы. Нам нужно добавить динамики, сказали инженеры. Так появились пространства имен, которые объединяют внутри себя набор классов и процессы, которые взаимодействуют внутри этих систем. Сказано, сделано. Теперь можно описать не только машину, но и сам процесс ее работы, используя такие наборы классов, как двигатель, колеса, коробка передач. Объединяя их вместе в рамках одного пространства имен, мы логически объединяем целый процесс. Получается, мы перешли на абстракцию для манипулирования работой целой системы. Классы были хороши, объединение их в пространстве имен вообще огонь. Казалось бы, можно успокоиться, но дублирование кода до конца не исчезло. В этот раз оно происходило не в рамках одного проекта, а среди повторяющихся задач в реализации множества проектов. Я имею в виду дублирование на уровне архитектуры. Реализация паттерна MVC повторяется из проекта в проект. То же повторение происходит в микросервисной архитектуре. Другой пример. Это валидация польских данных, и таких примеров я могу привести достаточно много. Тогда эти куски дублируемого кода инженеры стали выделять в отдельные фреймворки и библиотеки. Да, те самые, которые вы качаете с GitHub а или любого другого хранилища пакетов. Это позволило не писать один и тот же код в разных проектах каждый раз заново и заново. Создали один раз библиотеку и дальше подгружаем ее во все проекты. Вот так мы пришли к тому, как работает наша программа сейчас. Отлично. Давайте теперь остановимся и рассмотрим более подробно, что такое классы, методы и переменные, и как с ними правильно взаимодействовать. Начнем с классов. Класс — это набор данных, или, говоря другими словами, его свойства, а также методы, имеющие общую, целостную, хорошо определенную сферу ответственности. В этом определении важно, что класс всегда имеет точную зону ответственности. Он всегда должен отвечать за конкретную задачу. Поэтому не добавляйте в один класс как можно больше разных смешанных знаний, действий и операций. Чем атомарнее задача класса, тем лучше. То есть каждый класс должен иметь свою одну четкую границу. Вот пример, как может выглядеть класс. Допустим, он будет называться продукт. У него есть переменные, свойства которых характеризуют его состояние. 
Почему это состояние класса? Потому что его работа зависит от того, что мы присвоим этим свойствам. Например, если мы присвоим свойство Price класс по работе с ценами, то при его вызове мы получим некоторый результат. Если же свойство Price присвоит другой класс, какой-нибудь Price номер два, с другой логикой, то методы класса продукт могут вернуть другой результат. То есть в зависимости от передаваемого класса price отличается состояние продукт номер один и продукт номер два. В итоге получается, результаты их работы также могут отличаться. Какие задачи решают классы? Во-первых, они помогают описать объекты из нашего мира в рамках программных абстракций. Это могут быть реальные объекты — автомобиль, квартира или iPhone. А могут быть и более абстрактные объекты — геометрические фигуры или банковские транзакции, логистические операции и так далее. Во-вторых, задача классов заключается в снижении сложности при работе с большой кодовой базой. То есть у вас может быть одна сущность, которая чем-то напоминает суперкнопку, при нажатии которой запускается конкретная операция. Взлетает самолет, просыпается город, товар выезжает из точки А в точку Б. Вам больше не нужно работать с небольшими подпрограммами, Заводить отдельно двигатель, будить мэра или грузить товар в фуру. Все решает класс. Он работает с конкретной величиной или процессом, который ей задается. И третье. Под классом вы можете скрыть любые глобальные данные. То есть он может быть контейнером для хранения информации, которую можно получить из любого места системы. Благодаря классам код начинает выглядеть намного лучше и красивее. Теперь давайте перейдем к следующему элементу и погрузимся в методы. Метод — это отдельная функция или процедура, выполняющая одну четко определенную задачу. Методы являются частью классов и неразрывно связаны друг с другом. Методы могут решать очень разные задачи. Они могут ходить в базу данных, вычислять сложные алгоритмы, валидировать данные. В самих методах можно делать все, что вы хотите. Предел — лишь ваша фантазия. Вот как это выглядит в коде. У нас есть класс «Продукт», у него реализованы два метода — получение цены и текстовое описание товара. Давайте посмотрим, как лучше всего реализовать методы, как они должны выглядеть. Для этого рассмотрим простой пример. Представим, что мы развиваем интернет-магазин. В кодовой базе проекта есть класс «Продукта» и «Заказа». Пусть класс «Заказа» будет называться «Ордер», и в нем будет метод «Calculate», в котором выполняется несколько действий. В начале метода рассчитывается итоговая стоимость заказа. Если она превышает 10 тысяч, то с покупателя не будет взиматься стоимость за курьерскую доставку, и товар приедет бесплатно. Если сумма заказа меньше, тогда мы добавим полторы тысячи рублей, чтобы курьер доставил товар покупателю на дом. Посмотрите на этот код. В нем что-то не так. Поставьте видео на паузу и подумайте, что вас в нем смущает. Посмотрели? Отлично. Теперь я расскажу, какие в нем проблемы. Обратите внимание вот на эти три элемента, не говорящие название метода и две последующие операции. Разберем подробнее каждый из этих моментов. Название методов. Какие они должны быть, как правильно их называть. Методы всегда выражают действия. Поэтому первое слово в названии — это всегда глагол. Железное правило, которому надо следовать. Второе. Метод должен описывать то, что он действительно делает. Не описывайте его теми действиями, которые он не выполняет. А если метод реализует дополнительные или побочные действия, то их в обязательном порядке отобразите в названии. Например, ваш метод сохраняет и получает данные. Отобразите оба действия в названии. Иначе потом вы или кто-нибудь другой очень сильно удивятся, когда при получении данных у вас отправляется куча смс -ок а пользователь неожиданно начинает получать спам. А все из-за вызова неправильного метода. Точнее, неверного выбора его названия. Еще по именам. Старайтесь избегать невыразительных общих имен. Например, handle, print, process. Они ничего не говорят о выполняемых действиях. Их можно использовать в любой реализации, и они всегда подойдут по смыслу, но по факту не будут отображать особенности конкретного метода. Исключения, конечно, могут быть. Например, когда вы намеренно хотите, чтобы метод выполнял все возможные задачи. Скажем, 
есть у нас какая-нибудь система очередей, и для консюмеров, подписчиков и для паблишеров, отправителей можно использовать метод процесс, который действительно описывает общий процесс некоторого действия. Ведь задача методов в таких местах – работать с любым набором данных и выполнять любую задачу. Если вы не работаете с такими специфическими системами, то в 99% случаев лучше назвать методы конкретными действиями, которые он выполняет. Поэтому данный метод мы переименуем. Было calculate, стало get total amount. Сразу все понятно. Мы рассчитываем суммарную стоимость нашего заказа. Теперь перейдем ко второму блоку. Здесь описывается операция бесплатной доставки. Это условие можно выделить в отдельный метод. Так вы сможете его переиспользовать в других сценариях. И у вас не будет дублирования, потому что данная проверка будет задана в одном месте. Такой вариант намного удобнее, если вы, например, измените условия бесплатной доставки, захотите повысить или понизить это значение. Вносить изменения придется лишь однажды. Это также сильно упрощает работу и поддержку нашего кода. И третий недостаток. Условия для расчета платной доставки при оформлении небольшого заказа. Число 1500 удобно выделить в отдельную константу. Это будет более понятная форма описания чисел, которая будет легко исправить по всему коду, ведь константа будет определена в одном месте. Изменяя число константы, мы обновим его сразу везде, и нам не придется искать значение 1500 по всему коду проекта. Посмотрите теперь на код. Он выглядит чище, приятнее и с ним значительно проще работать. Еще хочу рассказать про работу с переменными. Давайте рассмотрим пример. Здесь переменные специально афуцированы, поэтому ничего не понятно. Догадаться, что произойдет, мы можем лишь по названию методов. Тут какая-то операция работы с денежными величинами. При этом совершенно непонятно, что хранится в этих переменных. Давайте переименуем их так, чтобы стало понятнее. Отлично. Теперь стало видно, что мы работаем с балансом пользователя и выполняем бизнес-транзакцию перевода денег с первого счета на второй. Во втором случае мы не ошибемся и всегда будем знать, в какой переменной какое значение должно храниться в любой момент времени. Таким образом, получим важное правило. Имена переменных должны полно и точно описывать представляемую сущность или значение. Если вы делаете именно так, то вероятность появления ошибок в коде минимальна. Покажу еще пару примеров, как улучшить кодовую базу, лишь изменив название переменной. Вот у нас есть класс OrderEntity. Переменную назовем по названию класса. Тогда меньше шансов забыть, какая сущность хранится в этой переменной. И если же вы получаете значение в результате вызова метода, то переменную также необходимо назвать по значению возвращаемой сущности. При хранении каких-то данных в переменной именуйте ее в соответствии с ее предназначением, а не общим названием, вроде n, number или item, иначе вы забудете или перепутаете, что в ней находится, и будете использовать переменную неправильно. В нашем примере total amount полностью описывает все то, что находится внутри переменной. Если вы хотите использовать переменную, которая будет возвращать данные при выходе из метода, то не называйте ее result. Возвращаемое значение вы всегда поймете из return. Лучше записывать в переменную ту сущность или значение, которое вы действительно хотите в ней хранить. Что еще важно? Остерегайтесь дублирования одной переменной с разными контекстами. Вот пример. В первом случае вы возвращаете сущность item из вызова метода getItem. Во втором проходитесь по массиву лист и работаете с его списком. И там, и там используется одна переменная. Но если вы захотите работать с сущностью item после цикла for each, то неожиданно обнаружите, что item уже содержит не сущность item, а какой-то последний элемент из списка лист. В итоге получится неприятная ситуация и баг. Поэтому никогда в одном методе не используйте переменную дважды для разного контекста. Старайтесь их разделять. Другой вариант комбинации предыдущих примеров — это если вы будете создавать переменную result для постановки в return. Может возникнуть ситуация, когда вместо одного значения будет возвращаться совершенно другое. Перезаписывая значение переменной, 
возможно получить странный результат. Проблема особенно актуальна в Legacy коде. Здесь снова повторюсь, что лучше называть каждую переменную по названию той сущности и значения, которое содержится внутри нее. Подведем итоги. В этом видео я начал с истории развития программ, затем перешел к целям и задачам классов, методов и переменных, а также рассмотрел хорошие практики их использования. В следующем видео расскажу о проблемах, связанных с сильной вложенностью кода и в каких случаях от комментариев стоит отказаться. На этом у меня все. Спасибо за внимание, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи в следующем выпуске.